你没睡饱啊？睡好了。那心情不好？没有。我知道宋依然来过了。她不是经常来吗？哎，你竟然有点反常啊！你转过来，我看一眼。你干嘛？我要仔细看看。你别闹。哎，我送你一个礼物，让你换换心情。什么礼物啊？拿出来。我妈说了，不能随便收别人礼物。你妈又不在，快点，打开。这什么东西啊？卡我帮你装好了，以后这就是你新手机。这防身用的？这都不能上网。上网对厨艺有帮助吗？那就对了，你以后呢，只需要跟我联系。哦，对了，还有你爸妈。这是不是太夸张了？我觉得刚好。太智障了不错呀，一个多月前，我还记得被维克多搞得目瞪口呆的样子呢。是啊，进步的很快。迟早有一天，我也得让他目瞪口呆。你等着我啊，只可能等的时间有点久。啊，有志气，好，等多久我都等。真漂亮。你自己试试看。我也会做刺身啊。刺身呢，其实是日本的说法。中国从周朝开始就开始吃生鱼片了。所谓脍炙人口的脍，指的就是将生鱼肉切得很薄的意思。还会这个呢？当然，原来是这个意思。嗯，好鲜啊。你尝到的鲜味呢，其实就是新鲜脂肪的味道。可是鱼一旦离开水面之后，蛋白质会立刻开始分解，鲜味也会逐渐转化成腥味。食用的人自然从愉快变成不愉快了。好神奇啊！所以鲜味的本质也就是生命的能量。那其他鲜味也会这样吗？可以这么说做的啊！嗯，谢谢。嗯，好鲜啊！哎，怎么办啊？我不想当厨师了。我就留在这大棚，我每天吃完大棚呢，就去海边吃，吃完海边呢，再回大棚吃，来回来回的吃。你那么吃不腻啊？也是啊，我也不想当原始人。所以像我这样成熟的人，就方便烹饪。为了满足像你这样的馋猫，好好学厨艺啊，小朋友。成熟人，快切吧，啊。算很好的，这儿的就更好。这一咬，这儿都在嘴里呢。我都不知道你说什么。走，去下个地方看看。嗯，走。这什么啊？这个，鸡爪辣椒。那这个呢？鹦鹉辣椒。那个呢？烤啊，这叫百日草，也叫步步高。
说这世界这么大，估计我一辈子都探索不完了。我以前也说过一样的话，一模一样，跟我师父蒙哥买说的。其实有时候我还挺羡慕你的，每天都还能有新感受。没有了吗，老爷爷？有啊，你啊。嗯。我是说真的，我永远不知道你什么时候说出来一句话，会把我气得半死。但不需要一会儿，你又把我乐得活回来。那我还觉得你在气我呢。你说是不是因为你之前都太凶了，所以大家才不敢跟你开玩笑啊？也许吧。我知道我自己的执拗带给身边人很多压力，久了以后自然成为一潭死水。但你不一样，你永远没把我说的话当做一回事。一天天张牙舞爪的闹腾，一开始你真的很烦，但久了这份吵闹，我也习惯了。那我也不是跟谁都这样。跟大头认识十年，虽然我在他旁边的时候也吵他也闹他，但我从来没有做过真正的自己。我想着，怎么能迎合他，怎么能在他身边显得更般配。太累了，我告诉你个秘密啊，别告诉别人。好，不说。我放下大头了，但我不知道为什么，心里好像没那么难过，反而觉得松了口气。可能我没有自己想象的那么喜欢他吧。我这样是不是很坏啊？嗯，还挺坏的。那怎么办啊？没有了，闹你的。不过我知道。如果遇到不对的人，那感觉特别累。但对的人出现的时候，那感觉应该是……应该是什么样的？什么样的？我也不知道，但至少呢，不能张牙舞爪。说对不起，说对不起，对不起，对不起，起来别打人哦，别玩了，别玩了，别玩了。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别